Nek saya begitu mau jadi apa saja boleh pengusaha boleh tapi pengusaha yang dibanggakan Rasul. Politisi yang dibanggakan Rasulullah. Seniman yang dibanggakan Rasulullah. Kiai, ustaz yang dibanggakan Rasulullah. Nah, itu. Petani yang dibanggakan Rasulullah. Doa kita itu, ya Allah jadikanlah kami ini semua membuat Rasulullah itu bangga pada kami. Terus. Dan kalau menggunakan nama Rasulullah itu Allah itu sungkan untuk tidak menuruti. Jadi rakyat kecil yang dibanggakan Rasulullah ini kebanggaanku ini rakyat kecil yang bikin aku bangga ini ini ya gitu nggak apa-apa toh jadi orang kaya jadi orang sederhana yang dibanggakan Rasulullah Wah, aku ini eh, puncak doa untuk kita dan anak cucu ya, saya begitu kan ini ya kapan aja saya bisa mati sih tapi se- janganlah kita mati kita t- belum melaksanakan belum berusaha nah, melaksanakan kok sombong ya. merasa bisa ya belum berusaha melaksanakan wasiatnya Nabi wasiatnya Nabi kan umat umat umatku diurus ini dah cara ini urus sendiri sendiri dengan kemana sendiri sendiri Pak Wan gak ada pekerjaan kita ngulek tit dan lain lain masukan dengan gerakan sosial dan yang lain lain <tuh> urus umat Rasul makanya di sini itu eh Mas Anies saya masih ingat ya buatlah perusahaan Dengan niat untuk memberi pekerjaan umatnya Rasulullah gitu. Nah, badi kita cetok. Anda tahu rasa, oh, rasa dirembuki cetok awang usaha ini dengan badi kita. Gitu. Nada? Buatlah usaha untuk badi. Awak ya, serasa dikandani kui kan? Anda tahu? Saya perlu dikandani. Buatlah perusahaan supaya kamu bisa ngasih pekerjaan umatnya Rasulullah. Supaya kamu bisa membela umatnya Rasulullah. Jadi kita mati itu ya Allah gagah itu loh di hadapan Rasulullah ini. Wes kowe sing nglaksanake wasiatku. Ada orang tanya ta. Kenapa Ras kalau orang mati itu kan harusnya kan mucapan dai dai lang mati Rasul. Kalau Rasulullah kan mucapan umati umati. Lah iya, Rasulullah itu adalah sahabat itu sendiri gimana sih? <tuh> Masa Rasulullah. Iya, <tuh> wasiatnya Rasulullah kan umati ta. Urusi lo umatku. Urusi manusia. Belalah Ya termasuk mengurusi umat Rasulullah itu kan menanam pohon itu tadi. Menanam pohon kan untuk oksigennya kan untuk umat Rasulullah. Bikin usaha, bikin regulasi, memperjuangkan regulasi-regulasi yang berkeadilan. Itu kan untuk umat Rasulullah. Ya kita bisa melaksanakan apa saja, dalam bidang apa saja. <tuh> dalam bidang kesenian, politik, agama, apapun. <tuh> Niatnya nggak usah cari uang, uang itu dikasih Allah pasti itu. Inna Allah la yudayyinu ajaral muhsinin. Sungguh Allah itu tidak pernah lalai memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Di dunia dikasih upah, di akhirat dikasih upah. Tapi kalau kita berorientasi pada upah, ya mungkin dapat upah itu, mungkin juga tidak. Dan itu. Nggak usah hitung-hitungan pahala itu. Kita ikut Rasulullah, nggak, usah, nggak ada hitung-hitungannya pahala dosa juga nggak usah dihitung. Nah, ikut kok pengikut Rasulullah kok ya, kita itu apa gue jenis pengawal satgasi Rasulullah Rasulullah masuk surga ya satgasi masuk kan itu tuh masa ditung lagi ganjarannya gede ya kan untuk sah cilek ya tuh nah dalam salah satu doanya guru sekumpul itu termasuk di wirid itu di wirid menjelang subuh setelah subuh dan lain-lain itu di imtad itu Dan jadikanlah kami Dan orang-orang yang aku sebut itu Yaitu anak istriku, kenalanku, segala macam itu Buyut-buyutku, cucu-cucuku sampai hari kiamat Tetanggaku dan lain-lain Jadikan kami semua itu Menjadi kebanggaannya Rasulullah Kalau Rasulullah bangga ya surganya kita bareng sama Rasulullah Rasulullah Prihatin ya, iya toh Kita itu, cita-cita saya itu cuma menjadi kebanggaannya Rasulullah Saya itu tidak ingin anak saya jadi apa Menjadi orang yang Menjadi kebanggaannya Rasulullah Apapun profesinya, apapun yang dia lakukan Rasulullah merasa bangga, merasa mongkok Udah itu aja Mau jadi dokter, politisi Apapun seniman, Rasulullah bangga Aku bangga banget sama anaknya Keren ini, ah, gitu loh Mau jadi pengusaha, mau jadi petani Yang penting, bikin Rasulullah bangga Nah, aku mau gitu aja. Itu saya ulang-ulang tiga kali wajah Allah ya min qurratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, karena penting banget itu. Gitu. 
doa untuk anak kita itu yang penting menjadi kebanggaannya Rasulullah. Fi khairin walutat walut fen wa afiyah. Fi khairin di dalam kebaikan sugih. Jadi bangga dibanggakan Rasulullah juga jangan lupa ya Allah tetap disugihkan. Entah? Walut fen dan penuh kelembutan. Apa itu jalannya itu tidak terjal, tidak sulit, tidak anu, nyaman, bahagia. Wa afiyah dan afiyah itu ya lengkap ya, sehat macam-macam, enggak enggak berat-berat. Gitu loh. Karena dibanggakan Rasulullah ya ana to dibanggakan Rasulullah karena sabar, karena menahan sakit yang luar biasa itu janganlah, kita enggak kuatan. Nah, ini guru sekumpul ngajarinya yang enak-enak itu. Enggak usah ya, ya penting itu rincian dari dibanggakan Rasulullah itu dengan seperti doa-doa yang nganu itu kalau Mas, saya punya anak mudah-mudahan jadi anak yang beriman, takwa, soleh, berguna bagi nusa bangsa dan agama serta orang tuanya. Nah, itu kan sebenarnya itu udah kayak begitu aja belum tentu loh Rasulullah bangga. Tapi kalau Rasulullah bangga, kebanggaan Rasulullah pasti itu semua sudah. Jadi iman, jadi takwa, jadi kan gitu berguna macam-macam. Nilai lebih dari itu. Ini itu menjadi anak soleh. Kalau kebanggaan Rasulullah pasti soleh. Nah, yang pengertian soleh itu kan soleh itu kan baik. Soleh itu artinya baik. Amal soleh itu artinya perbuatan baik. Kan itu. Nah kalau dibanggakan Rasulullah ya pasti itu semuanya itu. Maka doa yang paling anu itu ya itu tadi menjadi kebanggaannya Rasulullah. Ya, salah satu misalnya di di luar para sahabat dan yang lainnya. Salah satu kebanggaan Rasulullah itu yang disebut sebut Rasulullah itu siapa yang bisa menundukkan Konstantinopel. Kan itu apa Muhammad Al Fatih. Ya Rasulullah itu anak ini belum dibikin sama Allah saja sudah disebut sebut ini aku nanti ini ada umatku ini. Jadi raja dia sebaik-baik raja anak buahnya juga keren-keren itu ya gitu toh? itu itu salah satu contoh kebanggaan Rasulullah dalam dunia politik kan itu nah, saya begitu mau jadi apa saja boleh pengusaha boleh macam tapi pengusaha yang dibanggakan Rasulullah politisi yang dibanggakan Rasulullah seniman yang dibanggakan Rasulullah kiai ustadz yang dibanggakan Rasulullah nah, itu petani yang dibanggakan Rasulullah doa kita itu ya Allah jadikanlah Kami ini semua membuat Rasulullah itu bangga pada kami. Terus dan kalau menggunakan nama Rasulullah itu Allah itu sungkan untuk tidak menuruti. Jadi rakyat kecil yang dibanggakan Rasulullah ini kebanggaanku ini rakyat kecil yang bikin aku bangga ini ini ya gitu. Enggak apa-apa toh. Jadi orang kaya jadi orang sederhana yang dibanggakan Rasulullah. Wah, aku ini puncak doa untuk kita dan anak cucu. Nah, rinciannya macam-macam. Rabbi jangalni muki masalah. Allah mengajarkan lewat lesannya Nabi Sulaiman. Ya. Rabbi jangal, eh, Nabi Daud. Ya. Nabi Ibrahim. Rabbi jangalni muki masalah. Jadikan diriku orang yang istiqomah. Salat. Salat itu kan maknanya luas berdoa, beriman. Dan, ya. Wamin duriyati. Dan juga termasuk keturunanku. Nah, gitu. Itu breakdown dari ini. Kalau diringkas itu dibanggakan Rasulullah. Kalau dibanggakan Rasulullah mesti itu semua kriteria itu udah dapat semua. Nah ini kan jarang tuh orang anu membahas kayak gini. Mudah-mudahan ya kita berdoa anak kita jadi soleh. Soleh nggak dibanggakan Rasulullah aku nggak begitu puas. Kalau dibanggakan Rasulullah pasti sudah soleh. Gitu loh. Soleh plus nilai plusnya ada sehingga Rasulullah sampai bangga. Soleh nggak dibanggakan Rasulullah ya masuk surga tapi ya mungkin nggak pakai AC surga. <tuk> kelas ekonomi <tuk> tapi kalau dibanggakan Rasulullah ya di sini kamu aku bangga sama kamu kan gitu toh <tuk> aku itu gila itu doanya yang diajarkan guru sekumpul dan itulah tradisi para habib yang lurus yang benar duriat Rasulullah yang benar guru sekumpul ya habib tapi nggak nampak nampakin 